ぶどうえりの BJJ 道場巡りはい本日は福岡市博多区冷泉町にあるカペディエム福岡にやってきました総合格闘技やブラジリアン柔術でも現役の選手そしてカペディエム福岡の代表でもある田村響先生に BJJ の魅力を教えてもらいに道場にお邪魔させていただきますじゃあ、えー、と相手のクロスガードを解除して、えー、パスガードまで、えー、脇差しパスですね、えー、やっていきますで相手がこういうふうに、えー、自分をクロスの中に閉じ込めた場合ですね、えー、まず確認したいのが相手のこのクロスしてる足が、まあ、どちらが上かっていうのをまず確認しますただしこうやって見て確認することは多分難しいと思うのでまあしっかりベースを取りながらどちらかの手で相手の足を軽くタッチしましょうで今ちょうど相手は右足を下にしてクロスを組んでますなので僕が行く方向は自分が向かって左側にパスガードしていきますはい、はいはい、ベース取ります、まあ、これはもう帯ベースで構わないですで左手で、まあ、こうやって今足の確認しましたで右足が下にあるので自分は左足をまず立てます本来こうやって足を立てると救われたりするので決していいとは言えないんですけども、まあ、一瞬しか立てないのでバッと立てますそれからあんまり前には出しすぎず自分の尊虚みたいな体勢が取れるところに膝を立てますでこれを立てたら右手はそのままスライドさして相手の脇ですね脇パンチ本来は脇さしたいけどこの距離だと脇はさせないので脇パンチでいいですでこの体勢がセットアップできたらこっち側の左手で相手の足首ではなくて膝でもなくてすね押さえに行きますでこの体勢ができたらここから一気にこの相手のクロスの中で思いっきり腰を切って相手の足の付け根に自分の腰骨を乗せに行きますこの中で思いっきり半身を切るというね体をこのセットアップですいきますもう一回最初からベース取ってます足がどちらか下を確認しましたそしたら下になってる方の足と同じ自分の膝を立てますそして立てたら反対側の膝手は脇で左手を相手のすねに当てるでここから一気に腰を切りますいきますここで落としますでこの時にポイントなのがこの状態で腰を切るときに自分のこの立ててる膝は一回腰を切ると同時にバックステップしますそうすると相手の足は自分の膝に一回乗ってるのでいきなりここで足を下げられると落差ができるんで落ちますでその落ちたこの瞬間ここに空間ができるのでこの左足を一気にステップオーバーして前に持ってきますでまずハーフで押さえたい場合は相手の膝より前に絶対自分の足を持ってきて抱えます足でキュッとでそのまま左手を抜いて首とでハーフここで固めますここまでがまず一つですただし割った瞬間にもう一気にパスまで行く場合はこの右手のパンチした手を脇に差し込んで相手の襟を使いますでそのまま自分の頭は本来この刺している方向にこっちに来るのが脇差しの基本のパスなんですけどこの場合は脇差している方と反対側に自分の頭を持ってきますでおでこをマットにつけてなおかつ肩で相手の顎を右側自分から向かって右側この脇を刺している方に向けさしますで頭と脇差しで相手の頭を挟んで肩で首を殺して一気に腰を上げてでそのまま膝をマットに立てますでここまでいったら手はもう離していいので相手の肘をしっかり抱えて右足をスライディングで押さえるさあパスがあるんですね OK ですかじゃあもう一回だけまずはクロスしてますまずしっかり帯ベースで、えー、しっかりベースを取りますそして足がどちらか下になっているかを確認したので後ろ向かずにも手だけで
ワンタッチで確認しますそして下になっている方を足確認できたらそちら側の足を立てますで反対側の手で脇パンチで伸びを取ってた残りのこちらの左手で相手のすねを持ちますで一気にこの相手の,相手のクロスの中で腰を切って一気にでこの足を後ろに飛ばしますこういう感じですねでこのオープンスペースに自分の足を前に持ってきて脇を刺す中の前に出るで肘を抜いて持って,持ってで押さえるんですねえ今度は相手がニーシールドこういうふうにディフェンスしてきてるときですねここからニーシールドを解除してパスに行きますえーまあ、このニーシールドが入っているときは、まあ、人それぞれだと思うんですけど、まあ、この膝を立てた状態からいろいろアタックする人もいるとはいると思うんですけど、まあ、ちょっと自分のバランスが少しブッシングされると保つのが大変なので僕はこの、まあ、ニースライスなどいってここまで形を作ったけど、まあ、ワンアクションでパスガードまでできなかったら下がります。この膝を下げて相手の下の足に乗りますここでまずベースを取りますそうすると結構バランスがいいので、まあ、相手が煽ってきても自分はしっかりベースを保つことができますでこの体勢を作ったらですね、えー、右手で相手の背中、まあ、もしくは腰、えー、帯ここをしっかり叩いに行きます、まあ、おそらく相手はこのすねでニンシールドで、まあ、僕を押したりいろいろ煽ってはくると思うんですけど、まあ、そこは抵抗してしっかり相手の背後を取りに行きますで取ったら肘を開かずにしっかり締め付けますこういう感じですねでこっちの左手は襟、まあ、もしくは届くのであれば奥襟でも構わないですただちょっとリーチの問題があると思うので、まあ、これは襟で構わないですでしっかり相手を自分のこの肘を締めるようにして引きつけて相手のこのニーシールドを入れてる足を少し折りたたむように自分が前にプレッシャーをかけますでここまでできたらこっちのフリーになってる左足で相手の下側にある足ここに自分の足首をかけにきますちょっと分かりやすくこう開いてやりますけどここに入れに行くってことですね、はい、でここに入れたら今度は下になってる足を外しますで、外したらまたこの足を上からワイパーで止めますそしてこっちの中に入れてた左足をまた外に出しますそうすると相手の下の足はもう僕の隅で押さえられてますで生きてるのはこっちのシールドをかけてる足だけですでもこの状態は相手弱いのでこの体勢を作れたら背後を取ってた右手で股の間に手を入れますで膝持ちます、まあ、これはズボンを持とうが普通に押さえようが、まあ、手の甲を返してもこれどっちでもいいと思いますでここまでセットアップできたらそのままこのすねを押さえてた右足を後ろに飛ばしながら自分は左側に添えますでそのままこの右足を相手の腰骨に突っ込んでパスがですねこれを、えー、今ちょっとスペース作ってやりましたけどきっちりやると、まあ、この状態ですねまあニーシールドなので、まあ、こういうスライス系のパスをいってここで防がれた場合ですね、まあ、バランス取るのが大変なので一回下がりますで乗ります相手の足に座っちゃいますで左手は多分襟をこう持ってるので右手で背面を取りに行って絞りますでここまで来たらしっかり前に自分がプレッシャーをかけて、まあ、さっきちょっと押し上げながらやりましたけどこのまず外側に出てるこの足でワイパーですねすねを足首で止めますそしたら右足が外れますで外れたらこの膝はマットにつけたのまあワイパーでもう一度
相手の足を抑えに行きますと同時に左で押さえているこの足を入れ替えますこれが本当のワイパーですでここまでいったらこっちの背面取ってた右手を股の間に突っ込んでちょっと相手を回旋させながら右足を取りますですぐに膝を突っ込んで左手は巻く右は脇で押さえてですねを始めたきっっかけは、まあ、僕の年齢、まあ、僕ら世代だったらもうみんなそうだと思うんですけどちょうどですねあのプライド、はい、あれが桜庭選手があのグレイシー一族と、はい、戦った時、まあ、ホイラーから始まってホイス・グレイシーと戦った時にそれをテレビで見て。まあ、あと一つは同じ時期にあのシュートでこれも僕ら世代は分かると思うんですけどあのルミナさんと宇野さんの試合を見た世代だと思うんですねはいそれを見てあなんだこれと思ってかっこいいなと思ってちょっとやってみようかなとで格闘技を始めましたはい、はい、えー、っと BJJ の魅力多分ね一言では多分なかなか言えないんですけどあのまあ、いろんな人の意見があると思うんですけど、まあ、BJJ、まあ、ブラジアン・ジュースって正直、敷居が低くてとても頂きが高いですんごいたくさんの技があってそして、まあ、小さい人が大きい人を、まあ、ひっくり返したりとか決めたりとかそういう、まあ、格闘技的な魅力とか、まあ、いろいろあると思うんですけど僕は正直、その柔術の魅力っていうのがまだ全部正直分かってないかもしれないです、うん、だからどうなんて言ったらいいか分かんないんですけどその魅力がまだ分かんないんだけど分かんないけどその分かんないことが魅力なのかもちょっと哲学的な<笑>話になるかもしれないですけどそういうことかなとまだ分かってないんだけどその分かってないのがなんかすごく惹かれるなっていう、まあ、あれもこれもいろんな魅力があって一番どれがいいんだろうとかって僕はまだ正直。そこまでたどり着いてないただ一つ言えるのはもう楽しいそれに尽きるんじゃないかなと僕は僕なりの魅力はそういうことかなと思いますはいあの基本的には僕は総合格闘技もやってるのでもちろん下からガードも好きだし全然やりますただやっぱり自分はトップから、まあ、上を取って攻めたいっていうのがすごくあるので、まあ、基本的にはもうトップからのもうパスガードが自分は得意だと、はい、思ってます、はいえーとまあ、いくつかあるんですけど、まあえー、今やってるのは、まあ、僕が基本的にやる技っていうのがですねやっぱり好きな選手とか自分に体型が似てる選手とか僕正直あんま打ち込みとかやんないんですねあの見てすぐこういろんな技をやりたがっちゃうタイプで実践で試しちゃう方なので,で動画とかで見たりまあ、人がやってるのを見たりしてやるんですけど今やってるのは、まあ、今流行りだとあ,のあれですねサドルロックとかですね、まあ、ちょっと巷またで流行ってるああいう技を少し自分なりに研究してやったりとかあとはですね、まあ、昔,昔から好きなあのマルセロ・ガッシア選手がいるんですけど彼の動画とかすごく見てて、まあ、彼が使う、まあ、フックからの、まあ、スイープであったりとかまあ、トップからのアタックとか、まあ、全般的にそういうガッシャ選手のテクニックを最近は主に取り入れてるあと組み技なのでやっぱり柔術もレスリングすごくやってますねはいレスラーがちょうどジムにいるのでインハイ出てる人とかいるんで、はい、すごいテクニックを習って重点的にやってますやっぱり単純に楽しくやることだと思うんですよね楽しくやるってすんごいもう漠然としてるんですけどやっぱりみんな興味持ってやり始めたことだと思うので、まあ、それをねいかに楽しくやってりゃ絶対魅力は伝わるんですよやらないと多分分かんない充実はでもやってれば魅力は伝わるので、まあ、それの,あの手伝いをできるように、まあ、自分がしゃしゃり出るんじゃなくてあのなんだろうおこがましいですけどこうちょっとサポートするようなそういう
ことを僕は心がけて楽しさをあの皆さんに伝えたいなと思ってるんですね実際試合出て例えば世界選手権出るとか全日本優勝するとか本当にそういう選手って一部じゃないですかそれ以外の選手たちはみんな趣味でやったりとかライフワークでやってるのであの本当にもう怪我なくね楽しくできるのが一番じゃないかなとはい長くやりましょう<笑>、はい、そうですね、はい、あの今さっきの話ともちょっとかぶりますけど多分柔術ってすごくまだまだマイナーな競技だと思うんですけど、まあ、何かのきっかけでそれを知って、まあ、見つけてで道場に来るってことはもうやろうっていうきっかけがあったってことなのであの一度始めたらまあ仕事とか、まあ、忙しいことはなんか嫌なこととか多々あると思うんですけど、あのー、僕は何があってもこうできる限り皆さん続けてほしいなとやっぱね一度こう始めたことで魅力が分かれば魅力さっきもちょっと言いましたけど、まあ、楽しさが分かれば頑張れると思うんですよね、はい、なので、あのー、皆さんに楽しく続けてほしいなと一度やったらもう。やめないでほしいなって、はい、思いません。結果いろんな輪が広がると思いますし、はい、人生豊かになるんじゃないかなと思います。はい。